प्रिन्सिपल आपण क्रोमॅटोग्राफीचे काही काही बघितले होते पहिल्यांदा आपण जनरल बघितलं क्रोमॅटोग्राफी म्हणजे काय त्याच्यात तुम्ही मला बरेच वेगवेगळे आन्सर्स दिलीत बरोबर की सेपरेशन साठी वापरतात आयडेंटिफिकेशन साठी वापरतात बरोबर आठवत आहे का थोडं गौरी आहे का गौरी हॅलो आहे मॅम आठवत आहे काय होतेस का तुला असं लेक्चरला हो होते मॅम आठवत आहे निहाल प्रणोती आहे का निहाल प्रणोती निहाल मुल्ला लास्ट लेक्चरला होते का सगळे जण आय थिंक बरेच जण ऍबसेंट होते म्हणून विचारतीये मी की किती जण नव्हती लास्ट लेक्चरला आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स काही घेतलेले आहेत इम्पॉर्टंट त्यासाठी होते का सगळे जण प्रणोती होतीस का तू सुप्रिया हो मॅम हो मॅम ओके निहाल कुठेतरी गेला निघून आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स घेतले होते होतास का हो हो ठीक बेसिक प्रिन्सिपल्स आपण क्रोमॅटोग्राफीचे घेतले होते क्रोमॅटोग्राफी साठी काय काय इम्पॉर्टंट आहेत टर्म्स ते आपण बघत होतो त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण बघितलं की इफेक्टिव्ह डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट म्हणजे काय डिस्ट्रीब्युशन पार्टिशियन कोइफिशियंट आणि इफेक्टिव्ह डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट आपण परत एकदा वाचूयात जरा फ्रेश होईल म्हणजे तुमच्या डोक्यात त्याच्यामध्ये एक मेन लक्षात ठेवायचं केडी केडी काय आहे जे तुमचं अनालाइट आहे अनालाइट म्हणजे काय जे सॅम्पल तुम्हाला आयदर सेपरेट किंवा आयडेंटिफाय करायचंय त्या सोल्युशन मधनं ठीक आहे म्हणजे ते जे सॅम्पल आहे त्या सॅम्पलचं फेज ए मध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते अपॉन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट अनालाइट इन फेज बी हे दोन्ही वेगवेगळ्या फेजेस आपण वापरतो एक स्टेशनरी फेज असते एक मोबाईल फेज असते आणि त्या दोन्ही फेज मध्ये ज्या पद्धतीने तुमचं अनालाइट डिस्ट्रीब्युट होत आहे जेवढं चांगलं डिस्ट्रीब्युट होणार आहे तेवढं काय होणार आहे तेवढे तुमचे सेपरेशन जास्त चांगल्या पद्धतीने होणार आहे मग ते कॉन्सन्ट्रेशनचे ही डिव्हिजन आहे दॅट इज युअर डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट केडी ठीक आहे इफेक्टिव्ह डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट म्हणजे काय डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट मल्टिप्लाईड बाय द रेशो ऑफ द व्हॉल्युम्स ऑफ द टू फेजेस प्रेझेंट ही सगळी कॅल्क्युलेशन आहेत हे कॅल्क्युलेशन करून आपण केडी वगैरे काढू शकतो आपण खूपच पुढे एकदम एन्झाईम सेपरेशन करायला लागलोय किंवा हॉर्मोन सेपरेशन एखादं करायला लागलोय प्रोटीन आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं तर त्यासाठी लागणारी ही पुढे जाऊन सगळी कॅल्क्युलेशन आहे ठीक आहे स्टेशनरी फेज म्हणजे काय इट कॅन बी आय सॉलिड कॅन बी जेल इट कॅन बी लिक्विड ऑर मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड स्टेशनरी फेज या कोणत्याही स्टेट ऑफ मॅटर पैकी कोणतीही एक असू शकते स्टेशनरी फेज वाईल मोबाईल फेज मोबाईल फेज कॅन नॉट बी सॉलिड लक्षात ठेवायचं मोबाईल फेज विल नेव्हर बी इन अ सॉलिड स्टेट मोबाईल फेज आयदर लिक्विड ऑर गॅशेस असू शकते का लाईक लिक्विड किंवा गॅसेस आहे तर मोबाईल फेजला त्या स्टेशनरी फेज मधून किंवा स्टेशनरी फेज वरून फ्लो व्हायचंय अनालिस म्हणजे अनालाइटला किंवा त्या सॅम्पलला किंवा मग इन ऑर्डर टू फ्लो थ्रू ऑर ओव्हर द स्टेशनरी फेज इट हॅज टू बी इन आयदर लिक्विड ऑर गॅशियस स्टेट जर स्टे मोबाईल फेज पण जर सॉलिड स्टेट मध्ये असती तर ते काय झालं असतं फ्लो झालं नसतं स्टेशनरी फेज वरून म्हणून नेहमी मोबाईल फेज विल बी ऑन ओनली इन आयदर लिक्विड ऑर गॅशियस स्टेट अँड स्टेशनरी फेज काय असणार आहे सॉलिड जेल लिक्विड सॉलिड लिक्विड काहीही असू शकणार आहे आता तुम्हाला असं वाटत असेल मे बी कुणी विचार केला असेल तर स्टेशनरी फेज लिक्विड कशी काय असेल स्टेशनरी फेज लिक्विड कशी काय असू शकते जर आपली मोबाईल फेज आपण लिक्विड वापरले तर स्टेशनरी फेज कशी काय लिक्विड असू शकते तर असे काही दोन लिक्विड असू शकतात की जे एकमेकांमध्ये इमिसिबल आहेत जे एकमेकांमध्ये इमिसिबल आहेत एक लिक्विड दुसऱ्या लिक्विड मधनं फ्लो होऊ शकतं विदाउट इट मिक्सिंग बरोबर इमिसिबल लिक्विड एकमेकांमधनं फ्लो होऊ शकतात मिक्स न होता अशा दोन जे लिक्विड आहेत ते आपण स्टेशनरी आणि मोबाईल फेज म्हणून वापरू शकतो ठीक आहे अजून पुढे काय बघितलं होतं पण ड्युरिंग द क्रोमॅटोग्राफिक सेपरेशन द अनालाइट कंटिन्युअसली पास बॅक अँड फोर्थ बिटवीन द टू फेजेस 
so that differences in their distribution coefficients results in their separation sarkhe apan pass karto stationary phase varun mobile phase jeche madhe apan analyte introduce kele te ani tya distribution che coefficient mule difference in that distribution coefficient mule aplyala aple veg vegle sample solution madle ji veg vegli molecules ahet chemicals ahet te separate out hun miltat हे झालं बेसिक प्रिन्सिपल तर मी तुम्हाला आपण एक व्हिडिओ बघूयात व्हिडिओ बघितल्यावर आपण ही स्लाइड समजून घेऊयात की बेसिक क्रोमॅटोग्राफी मध्ये होतंय काय आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एक दोन तीन इम्पॉर्टंट टर्म्स अजून एक व्यवस्थित लक्षात घ्यायच्यात काय येते ज्या पुढे सगळ्याच क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक्सला तुम्हाला लागणार आहेत तर व्हिडिओ जो आहे मी तुम्हाला आता दाखवते तो लक्ष देऊन बघायचा तो जनरल क्लो कॉलम क्रोमॅटोग्राफी आहे तुमच्या हा जे आपलं एच पी एल सी असतं हाय प्रेशर क्रोमॅटोग्राफीला पण कॉलम वापरतात तुमचे लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीला पण कॉलम वापरतात गॅस क्रोमॅटोग्राफीला पण कॉलम वापरतात सो कॉलम क्रोमॅटोग्राफी इज इन जनरल कॉलम क्रोमॅटोग्राफी म्हणून आपण बघणार आहे त्याच्यामध्ये कॉलम कसलाही असू शकतो स्टील कॉलम असू शकतो खूप मोठा ग्लास रॉड सारखा छोटा कॉलम असू शकतो कॅपिलरी ट्यूब कॅन ऑल्सो बी अ कॉलम फॉर युअर क्रोमॅटोग्राफी तर हे कॉलम वेरी होतात पण बेसिक प्रिन्सिपल आणि त्याचं वर्किंग जे आहे ते सेम राहतं सो त्याच्याशी रिलेटेड आपण एक व्हिडिओ बघणार आहे तो व्हिडिओ बघितला की त्याच्यातनं पॉईंट समजून आपण पुढे जाणार आहे ठीक आहे व्हिडिओ बघता बघता एखाद्याला एखादा पॉईंट त्याच्यातला समजला नाही एखादी स्टेप का केली आहे ते जर समजलं नाही तर लगेच मला विचारा तिथल्या तिथे आपण क्लिअर करून टाकू This video outlines the method for carrying out column chromatography. You may be given slightly different instructions when you do this in the lab, but the principles will be the same. First of all, a small uh, Yes, ma'am. खालचा वासा ज्याला ऐकू येत नाहीये किंवा प्रॉब्लेम येतोय ऐकायला ते मी सब टायटल्स खालचं कॅप्शन चालू ठेवते ते वाचा सगळ्यांनी दिस व्हिडिओ आउटलाइन्स द मेथड फॉर कॅरिंग आउट कॉलम क्रोमॅटोग्राफी यू मे बी गिव्हन स्लाइटली डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस व्हेन यू डू दिस इन द लॅब बट द प्रिन्सिपल्स विल बी द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन वूल इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कॉलम टू प्रिवेंट सॉलिड मटेरियल फ्रॉम गोइंग इनटू द टॅप Different columns may have different types of tap, but obviously the idea will be the same. Next, a small amount of sand is poured into a depth of about one centimeter. Hi, Kelly. Hi, Hi. 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 ब्युरेट सारखंच आहे हे त्या त्यांनी कॉलम म्हणून क्रोमॅटोग्राफिकल कॉलम म्हणून त्यांनी वापरलेला आहे क्रोमॅटोग्राफीचा तो कॉलम आहे इट्स लुकिंग लाईक अ ब्युरेट त्याच्यामध्ये त्यांनी खाली काय ऍड केलंय ते कॉटन वूल तुम्हाला आठवतंय का आपण जेव्हा तुम्ही केलंय का कधी कॉटन वूल किंवा साधा वूल टाकलाय का असा खाली ब्युरेट मध्ये केलंय का कोणतं असं एक्सपेरिमेंट की ज्याच्यामध्ये तुम्ही वूल ऍड केलाय खाली नो मॅम ओके सो का असं करतात तर आता या क्रोमॅटोग्राफी मध्ये या जी जी क्रोमॅटोग्राफी आहे याच्यामध्ये आपण मेट्रिक्स ऍड करतो कोणतंही मेट्रिक्स म्हणजे काय तर अशी गोष्ट की ज्याला आपल्याला आपली स्टेशनरी फेज बाइंड करता येईल बरोबर असं एखादी गोष्ट की जी स्टेशनरी फेज म्हणून सुद्धा वापरता येऊ शकते आपल्याला किंवा अशी एक गोष्ट की ज्याला आपल्याला स्टेशनरी फेज आपली बाइंड करता येईल असे कधी वापरले जातात की ज्याला आपल्याला युज अँड थ्रो कधी कधी असं होतं की स्टेशनरी फेज असते की एकदा युज केली की ती परत वापरता येत नाही पण जेव्हा असं आपण मॅट्रिक्स वापरतो असं कुठली तरी गोष्ट वापरतो की ज्याला आपल्याला आपली स्टेशनरी फेस बाइंड करता येते तर त्यावेळेस आपल्याला असं बीड्स वगैरे अॅगॅरोज जेल्सचे बीड्स किंवा अजून कुठले तरी असे बीड्स आपण टाकतो त्या कॉलम मध्ये आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात बफर टाकतो आणि ते सगळं व्यवस्थित झालं की मग तो कॉलम आहे तो बरोबर मॅट्रिक्स क्रिएट होतं आणि स्टेशनरी फेस क्रिएट होते तुम्हाला कळायला जातं मी परत अजून डीपमध्ये सांगते 
मग त्या बीड्स जे असतात जे आपण अगरोज जेलचे बीड्स किंवा सिपॅडेक्स वगैरे असे बीड्स असतात ते जे बीड्स आपण त्या कॉलम मध्ये टाकणार आहे ते खालचा जो त्याचा आउटलेट आहे तिथनं बाहेर निघून येऊ नये आणि हळूहळू हळू ड्रीप व्हावं आपण जे टाकलेलं बफर आणि जे सॅम्पल आहे ते म्हणून ते ग्लास त्या प्युरेट मध्ये काय टाकलं खाली आधी कॉटन वूल नावाचा कॉटन सारखा प्रकार असतो जो ग्लास मध्ये वापरतात ग्लास मध्ये त्या कॉटन वूल म्हणून वापरतात तर तो कॉटन वूल आधी त्यांनी एंडला टाकला खाली आणि त्याच्यावर आता ते सँड ऍड करतात म्हणजे काय होणार आहे त्याच्यावर जर बीड्स टाकले आपण एकदम छोटे नाजूक बीड्स असतात सिफाडेक्स किंवा अगरोज जेलचे तर बीड्स ऍड केले की ते खालच्या आउटलेट मधनं बाहेर येणार नाही त्याने जे बफर आणि सॅम्पल आपण जे ऍड करत राहू ते एकदम भस्तन खालून बाहेर येणार नाही हळूहळू ड्रीप होईल त्या कॉटन वूल आणि स्टँड सँड वूल म्हणून त्यांनी खाली कॉटन वूल आणि सँड तिथे टाकतायत सँड पण स्वच्छ स्टराईल करून घेतलेली वापरतात इथं दिसतंय तुम्हाला इथून एकदम घातलेले बीड्स इथून बाहेर येऊ नयेत आणि इथं ब्लॉक होऊ नये म्हणून इथं त्यांनी हे कॉटन वूल आणि सँड टाकलेली आहे फॉर्मिंग लेवल सर्फेस ऑन टॉप ऑफ द कॉटन वूलच्या वरती हे लेवल सर्फेस करायला सँड टाकले सँड का टाकले तर कॉटन वूल काय होतो असं सोक होतो पूर्ण आणि त्याचं असं चिकदा झाल्यासारखं होतं तिथे आणि मग पाणी पण त्याच्यातनं पास होत नाही म्हणून कॉटन वूल मधनं पण हळूहळू ड्रीप व्हावं म्हणून त्याच्यावरती काय टाकतात ते सँड टाकतात surface on top of the cotton wool we then take the appropriate amount of silica in a beaker and this is then made into a slurry using the solvent we're going to run the column with this solvent is known as the eluent here you can see us swirling the silica with the solvent before pouring it into the column very carefully त्यांनी सिलिका स्लरी वापरली स्टेशनरी फेज म्हणून सिलिका Where appropriate, more eluent should be added to reform the slurry to assist with pouring. You may need to do this several times. Should the level of the eluent get close to the top of the column, then some of it should be removed by opening the tap. We can run this into the beaker, uh, which will then assist us in making a slurry with the remaining silica. Eluent is what is generally what is done. What is done? What is done? What is done? The silica is the powder. You can see it in the beaker. What is done? Eluent is done. Eluent is done. Eluent is done. Eluent is done. It is nothing but your mobile face. एल्युएंट काय आहे मोबाईल फेज असणार आहे किंवा त्याला आपण सॉल्वंट पण म्हणू शकतो की ते जनरली सॉल्वंट असत मग त्या सॉल्वंट मध्ये आपलं जे सॅम्पल आहे ते डिझॉल्व होणार आहे बरोबर आणि ते काय होणार आहे फ्लो होणार आहे त्या स्टेशनरी फेज म्हणून फेज मधून म्हणून आधी करतानाच त्यांनी ती सिलिकाची जी पावडर आहे त्याची जी स्लरी आहे ती त्यांनी पाण्यात नाही केली त्यांनी करतानाच त्यांनी जे सॉल्वंट तुम्ही मोबाईल फेज म्हणून किंवा जे सॉल्वंट तुम्ही इल्युएंट इल्युट करायला इल्युट म्हणजे काय तो जो क्रोमॅटोग्राफिकल टर्म आहे ही की इल्युशन ते आपण बघणार आहे अजून इल्युशन म्हणजे काय तुमच्या कॉलम मधून किंवा तुमच्या क्रोमॅटोग्राफी मधून तुमचं सॉल्युट तुमचं जे सॅम्पल जे आहे जे अनलेट आहे ते हळूहळू ड्रीप होऊन जे बाहेर येतं ती जी प्रोसेस आहे ती त्याला म्हणायचं इल्युशन इट इज इल्युटिंग थ्रू युअर क्रोमॅटोग्राफिकल क्रोमॅटोग्राफिकल क्रोमॅटोग्राफिक कॉलम ठीक आहे त्याला म्हणायचं इल्युशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग युअर सॅम्पल So from your chromatography instrument and it's dripping खाली तुमचे जे हे आहे स्टेरडेस ट्यूब असेल किंवा खाली त्यांनी जो बीकर ठेवलाय तो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड इल्युशन मग त्याला हेल्प कोण करताय तर इल्युएंट त्या इल्युशनला हेल्प कोण करताय इल्युएंट द वन सॉल्वंट ऑर एनी काइंड ऑफ अ मोबाईल फेज विच हेल्प्स द युअर सॅम्पल टू सेपरेट फ्रॉम द स्टेशनरी फेज इज 
इल्युशन इज इल्यू इल्युएंट ओके सो मग त्यांनी सिलिका स्लरी कशात तयार केले तर इल्युएंट मध्ये इल्युएंट काय आहे कुठले पण सॉल्वंट तुम्ही जर ह्याच्या ह्याला पण वापरले असतील ते तुम्ही पेपर क्रोमॅटोग्राफी केले त्यावेळेस पण तुम्ही खाली सॉल्वंटचं मिक्सचर वापरलं होतं म्हणजे आता गॅस चेंबर मध्ये तुम्ही ते ठेवत होता बरोबर सो ते काय आहे मोबाईल पेज आहे त्याला पण आपण इल्युएंटच म्हणू शकतो ती फक्त उलटी आहे आपण इथे काय होत आहे खालून वरती तुमच्या पेपर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये जे मोबाईल पेज आहे किंवा जे सॉल्वंट आहे ते खालून वरती जात आहे आणि तुम्ही ते वरती मार्क करता याच्यात काय आहे आपण ते सॉल्वंट आहे ते वरून खाली सोडतोय आणि ते त्या सॅम्पलला वरून खाली घेऊन येत आहे समजतंय का डिफरन्स दोन्ही मधला प्रिन्सिपल सेमच आहे ते सॉल्वंट वापरण्याचं इल्युएंट वापरण्याचं फक्त डिरेक्शन बदलली आहे कुणाचं कन्फ्युजन होत आहे का समृद्धी ऋषिकेश नाही मॅम समजते समजते ओके making a slurry with the remaining silica ते खाली जे एक्स्ट्राचं सॉल्वंट आलंय म्हणजे जे वरती लोड करतायत सिलिका स्लरी ते स्लरी लोड करताना खाली ते सॉल्वंट आहे ते खाली निघून येतंय सिलिका असं बसतंय त्या कॉलम मध्ये आणि खाली सॉल्वंट निघून येते त्या सॉल्वंटचा उपयोग करून परत ते सिलिकाची पेस्ट तयार करतात आणि ते परत लोड करतात इथे चालू बंद करता येत आहे Now we need to run some of the eluent out of the column so that it comes down to the level of the silica. एक्स्ट्राचं जे एल्युएंट आहे वरती तुम्ही बघितलं ते सिलिकाचं जे लेवल आहे त्या कॉलम म्हणजे त्याच्यापेक्षा वरती सॉल्वंटची त्या एल्युएंटची कॉलम हाय लेवल दिसत होती ते काय करायचं त्यांना दोन्हीची लेवल जी आहे सॉल्वंटची आणि सिलिकाची ती सेम करायची म्हणून ते एल्युएंट आहे ते खाली ड्रिप आउट करून घेत आहे इथे ऐक बघ बरोबर लक्ष द्या इट इज क्रुशियल दॅट यू डोंट अलाउ द सिलिका टू रन ड्राय सॉल्वंटची लेवल नेहमी त्या सिलिकाच्या लेवल बरोबर असली पाहिजे सिलिका असं मोकळं ड्राय असता कामा नाही कधी इट शुड ऑलवेज बी सबमर्ज इन युअर सॉल्वंट मोमेंट Here you can see we've run the eluent down to the correct level so the top of the silica has not dried out. The next stage is to load our crude compound onto the column. First of all we need to dissolve it in a small amount of the eluent. आता कधी कधी काय होतं आपल्याला जे सॅम्पल अनालिसिस करायचं आहे ते कधी कधी पावडर फॉर्म मध्ये असतं क्रूड फॉर्म मध्ये असतं प्रत्येक वेळेस जे सॅम्पल आपल्याला रन करायचं ते काय लिक्विड नसणार आहे तुम्ही पण पेपर क्रोमॅटोग्राफी करताना तुम्हाला जे सॅम्पल देतात ते अमायनो ऍसिडचं मिक्सचर असतं ते लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं पण आम्ही तयार करताना ते काही तयार करताना आम्ही काय करतो पावडर असते अमायनो ऍसिडची तीच मिक्स करतो सॉल्वंट मध्ये ती तुम्हाला देतो तयार लिक्विड अमायनो ऍसिडचं मिळत नाही बरोबर सो आपल्याला काय करायला लागतं जर आपलं पावडर फॉर्म मध्ये आपलं एखादं सॅम्पल असेल तर ते आपल्याला आपण ज्या इल्युएंटचा वापर करणार आहे ज्या सॉल्वंटचा वापर करणार आहे त्याच्यामध्ये ते जे सॅम्पल आहे ते आपल्याला डिझॉल्व करायचं आणि जर डिझॉल्व केलेलं सॅम्पल व्यवस्थित आपल्याला आपल्या कॉलम मध्ये लोड करायचं इट्स इम्पॉर्टंट टू इन्शुअर द ऑल ऑफ द क्रीड कॉम्पाउंड इज बीन डिझॉल्व And then the resulting solution can be added to the column using a glass pipette. Here you can see the solution is being added evenly around the sides of the column. 
त्यांनी सॅम्पल कसं ऍड केलंय बघा एकदम घेतलंय ड्रॉपर आणि एकदम पटकन खाली ऍड केलाय असं ऍड करायचं नाही आपल्याला डिस्टर्ब करायचं नाही खाली आपण सेट केलेला जो कॉलम आहे सिलिका आणि इलुवेंटचा तो त्यांनी कडेकड्यानी एजनी बरोबर कडेनी एजनी त्या कॉलमच्या हळूहळू सोडलेला आहे सो दॅट द लेवल ऑफ युअर सॅम्पल इज इवन एकीकडे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन एकदम खाली गेलंय एकीकडे कमीच कॉन्सन्ट्रेशन राहिलंय असं होता कामा नाही कारण आपल्याला एक सिंगल सरळ लेअर हवी आहे आणि ती सगळी लेअर आहे ती हळूहळू हळू इलुवेंट बरोबर खाली येणार आहे वर खाली झालं तिथे कॉन्सन्ट्रेशन वर खाली आपलं सॅम्पल झालं की तुमचे रिझल्ट तिथे चुकणार आपल्याला इवनली अख्खाच्या अख्खा जो लेअर आहे तुमचा जो सॅम्पलचा तो हळूहळू खाली येणार आहे बरोबर इलुवेंट बरोबर सो ती लेवल काय आहे ती व्यवस्थित पाहिजे म्हणून हे कडेने हळूहळू सोडतायत सॅम्पल बरोबर लेअर आली आहे बघा त्यांची Now we add some sand to a depth of about one centimeter on the top of the column. This will protect the silica as we add eluent. And here you can see it's topping up the column with eluent. अता eluent अपन हरू हरू add करेंगे। हाँ हरू 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 तो solvent खाली drip होना तो sand में दून sample लगी हूँ तो silica चा stationary phase में दून हरू हरू पूरा जाएगा। We're now ready to run our column. अजून खालचा टॅप ओपन केलेला नाहीये तो ओपन केला की एलिवेंट खाली खाली फ्रॅक्शन फ्लास्क Once collection is complete, we can close the tap momentarily to move on to collect fraction number two. This process can be repeated any number of times to collect as many fractions as are required. हाँ वो हाँ वो खाली है तो एक टेस्ट ट्यूब में जमा होते हैं। एक टेस्ट ट्यूब बर्ली की पुर्ची है से फ्रैक्शंस को आगे रहें जो Because our compound is colored in this case, we can actually see it moving down the silica. This will give us a good indication as to when it's actually eluting from the column. Hey, chat no baga kas khali hai toh? Hey, eluent varu naad kar toh apn halu halu the solvent ahe the tya sample lagi hun tya silica cha paste madna. Ita slurry hai. Ya sil slurry madna halu halu the eluent tya silica madna sample lagi hun khali khali hai toh. आणि मग या सॅम्पलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपाऊंड आहेत मग ते वेगवेगळे कंपाऊंड त्या सिलिका आणि तुमच्या एलिवंट बरोबर ज्या पद्धतीने रिॲक्ट होत आहेत त्या पद्धतीने त्या स्पीडनी खाली येणार आहेत असे काही असतील त्या कंपाऊंड मध्ये त्या सोल्युशन मध्ये म्हणजे सॅम्पल मध्ये मॉलिक्युल्स की जे इझिली डिझॉल्व्ह आहेत तुमच्या एलिवंट मध्ये आणि सिलिका मधन छोटा साईज आहे आणि सिलिकाशी त्याचा काही संबंध येत नाहीये काहीच रिॲक्शन होत नाही पटकन ते इलुट आउट होत आहे सो ते सुरुवातीला पटकन येऊन जाणार आणि ते सेपरेट होणार नंतर असे मॉलिक्युल्स असतील की जे मॉलिक्युल्स इंटरॅक्ट होतात सिलिका बरोबर बाइंड होत आहेत थोडे सिलिकाला ऍडसॉप्शन होत आहे त्यांचं सिलिका बरोबर आणि मग त्यामुळे इल्युट त्या सॉल्वंटला खाली आणायला त्यांना वेळ लागतोय मग ते नंतर कमी स्पीडनी बाहेर पडणार आहेत आणि नंतर मग ते वेगळे सेपरेट आउट होणार आहेत असं त्यांच्या डिस्ट्रीब्युशन कोइफिशियंट वर द वे द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युअर सॅम्पल इज इन द फेज वन म्हणजे सॉल्वंट मध्ये फेज टू म्हणजे सिलिकावर ज्या पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे त्यानुसार त्यांचं इल्युशनचा स्पीड ठरणार आहे अँड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरन्स इन दर इल्युशन पिरियड तुमचे जे सेपरेट होतील तुमचे केमिकल कंपाऊंड कशा पद्धतीने आपण क्रोमॅटोग्राफी मध्ये सेपरेट करतो कळतय का तुम्हाला थोडा अंदाज येतोय का In cases where you can't see the compound because of any color, you can use TLC to analyze the fractions to identify the presence of different compounds. As in what you want to add. You want to approach the sand. It's important to make sure that you top it up. We can then continue to collect fractions and in this case you can see that the yellow band in the silica is approaching the bottom of the column. If 
if we look closely at this particular fraction, we can see that the solvent has a yellow colour, telling us that our compound is eluting. Of course, in, in other cases, as mentioned previously, you'd have to use TLC to identify the presence of the compound. And here we have a full set of fractions. We can now collect any compounds that are present by removing solvent, and this would most commonly be done using a rotary evaporator. समजलं कॉलम क्रोमॅटोग्राफीच बेसिस हे हे जे प्रिन्सिपल आहे किंवा हे जे बेसिस आहे ते बऱ्याच क्रोमॅटोग्राफीज ना युज केलं जात काही काही अशा आहेत की ज्या हे फॉलो करत नाही प्रिन्सिपल पण मेजॉरिटी आहे जवळजवळ एटी टू एटी फाईव्ह पर्सेंट क्रोमॅटोग्राफीचे जे टेक्निक्स आहेत आयन एक्सचेंज असू देत किंवा अजून कुठल्या एच पी एल सी असू देत हे बऱ्यापैकी हा हे जे प्रिन्सिपल आहे ते फॉलो करतात कॉलम क्रोमॅटोग्राफी मध्ये आता आपण बघितलं बेसिक कॉम्पोनंट ऑफ कॉलम क्रोमॅटोग्राफी मध्ये काय आहे स्टेशनरी फेज आहे चोजन टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द अनलाइट टू बी सेपरेटेड तुम्हाला कोणत्या पद्धतीचं अनलाइट किंवा सॅम्पल सेपरेट करायचं आहे त्या सोल्युशन मधनं त्याच्यावर ठरेल तुम्ही स्टेशनरी फेज कोणती घेणार आहे तुम्हाला कधी कधी टीएलसी पण चालू शकतो तुम्हाला कधी कधी आयडेंटिफिकेशन ला किंवा सेपरेशन ला पेपर क्रोमॅटोग्राफी चालू शकते कधी कधी तुम्हाला जर सेपरेट करायचे प्रोटीन सपोज कुठले तर तुम्हाला अशा प्रकारचे कॉलम्स पण वापरावे लागतील की ज्याच्यामध्ये सेपरेट केलेलं जे सॅम्पल आहे ते तुम्हाला अनालिसिस करता येणार आहे टीएलसी मध्ये किंवा तुमचे पेपर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये एकदा तुमचं सेपरेट झालं तर तुमचे ते बँड्स दिसले किंवा डॉट्स दिसले तुमचे अमॅनो ऍसिड किट नंतर तुम्हाला त्या अमॅनो ऍसिड अनालिसिस करता येत नाही बरोबर इथं काय करता येणार जे फ्रॅक्शन्स कलेक्ट केलेले आहेत टेस्ट ट्यूब मध्ये ते फ्रॅक्शन मधलं जे सॅम्पल आहे ते तुम्हाला अनालिसिस करता येणार की प्रोटीन कोणतं आहे काय आहे ते सगळं तुम्हाला चेक करता येणार आहे कॉलम कॉलम मध्ये काय आहे इन लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी असेल ती तर त्याच्यामध्ये दिज आर जनरली ट्वेंटी फायव्ह टू फिफ्टी सेंटीमीटर लॉंग अँड फोर मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर एवढे या साईजचे लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीसाठी कॉलम वापरले जातात आणि जनरली स्टेनलेस स्टीलचे वापरले जातात ते जर गॅस क्रोमॅटोग्राफी असेल तर किती लांब आहेत बघा वन टू थ्री मीटर लॉंग वन टू थ्री मीटर लॉंग आहेत ते कॉलम टू टू फोर मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर आणि त्याच्यासाठी आयदर ग्लास ऑर स्टेनलेस स्टील वापरता येते आपल्याला गॅस क्रोमॅटोग्राफीच्या कॉलम्सना दे मे आयदर बी ऑफ द कन्व्हेन्शनल टाईप फिल्ड विथ स्टेशनरी फेज और अफ अ मायक्रोबोर टाईप मायक्रोबोर काय आहे ते आपण बघूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये मायक्रोबोर म्हणजे एकदम छोटेशी अशी कॅपिलरी एकदम कॅपिलरी साईज कॉलम्स असतात जे गॅस क्रोमॅटोग्राफीला वापरलेला वापरले जातात असे हे कॉलमचे प्रकार आहेत बघा वेगवेगळे एवढा जाड पण कॉलम असू शकतो आणि एवढा बारीक पण एवढे छोटे छोटे पण कॉलम असू शकतात याच्यामध्ये तुमचे ते सिलिका बीड्स किंवा सिफायडेक्स बीड्स ऍड करता येतात या कॉलम मोबाईल फेज काय आहे इट इज अ डिलिव्हरी सिस्टीम पण मोबाईल फेज वापरता येते चोजन टू कॉम्प्लिमेंट द स्टेशनरी फेज अँड हेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सॅम्पल अनालाइट अँड टू डिलिव्हर अ कॉन्स्टंट रेट ऑफ फ्लो इन टू द कॉलम तुम्हाला सॅम्पल अनालाइट तुमचं जे सॅम्पल अनालाइट आहे ते फ्लो करायला तुम्हाला तुमची मोबाईल फेज मदत मदत करेल अजून इम्पॉर्टंट गोष्ट क्रोमॅटोग्राफी साठी काय इम्पॉर्टंट आहे तर डिटेक्टर अँड चार्ट रेकॉर्ड तुम्ही आता हे आपण साधं छोटस एक्सपेरिमेंट बघितला आत्ता जो आहे तो तुम्ही आपल्या सी एफ सी मधला क्रोमॅटोग्राफ हे बघितलाय का इन्स्ट्रुमेंट एच पी एल सी का गॅस क्रोमॅटोग्राफीच हे आहे आपल्याकडे बघितलाय का बघितलाय का नाही बघितलं ठीक आहे आपले जे आपलं आता थो एक्झाम्पल जर तुम्हाला द्यायचं झालं बघूया आता आपण
एकच मिनिट हे दिसतय मशीन दिसतीये काही हो मॅडम ओके सो अशा पद्धतीचे वेगवेगळे क्रोमॅटोग्राफीची मशीन असतात आता हे आहे ते हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी एचपीएलसीची मशीन मी मला एक्झाम्पल देते असे कॉलम क्रोमॅटोग्राफीचे असू शकतात लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीचे असू शकतात अफिनिटीचे असू शकतात तर बेसिकली हे हाय परफॉर्मन्स मध्ये काय असतं जे अडव्हान्स क्रोमॅटोग्राफीची मशीन आहेत आपण आता कॉलम क्रोमॅटोग्राफी जी बघितली ती अगदी बेसिक साध्या लॅब मध्ये आपल्याला साधे इन्स्ट्रुमेंट वापरून पण करता येऊ शकतो आणि ही काय आहे अडव्हान्स लेवल क्रोमॅटोग्राफीची मशीन आहे याच्यामध्ये हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीचा उपयोग केला जातो ते पण आपल्याला आहे पुढे पण मी आता काय सांगायचं तुम्हाला तर हे बेसिक इथं ते सगळं होणार आहे इथं ते मायक्रोबोर ट्यूब असतात इथे आपल्याला ते कॅपिलरी मधनं आपल्याला सॅम्पल ऍड करता येतं आज सगळी प्रोसेस होते त्याची त्याची आणि हे काय डिटेक्टर आहे म्हणजे किती अमाऊंट मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं इल्युट आउट होत आहे कोणतं कंपाऊंड इल्युट आउट होत आहे ते जनरली काय होतं सिग्नल मिळतो त्या डिटेक्टरला की किती प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेशन इल्युट आउट होतं किंवा फर्स्ट कंपाऊंड पूर्ण इल्युट आउट झालं की ड्रॉप होतं ते सिग्नल कारण आता इल्युशन बंद झालंय पुढचं त्या सोल्युशन मधलं दुसरं कंपाऊंड इल्युशन इल्युट आउट व्हायला लागलं निघायला लागलं त्या इल्युएंट बरोबर की परत सिग्नल पिक होतो परत एक वेव येती ते संपलं इल्युशन संपलं की परत ड्रॉप होते फक्त इल्युएन यायला लागलं अशा पद्धतीने आपल्याला त्या डिटेक्टर मधन सिग्नल मिळतो म्हणजे त्या सिग्नल तो डिटेक्ट करतो आणि त्या डिटेक्टर काय करतो कॉम्प्युटरच्या मदतीने क्रोमॅटोग्राम आपल्याला तयार करून मिळतो म्हणजे तयार आपल्याला क्रोमॅटोग्राम मिळतो की कुठल्या वेळेस कुठला म्हणजे कुठल्या वेळेस इल्युट आउट होतोय आपला सॅम्पल कुठल्या वेळेस फक्त इल्ल फक्त सॉल्वंटच बाहेर पडतोय किंवा वेळ किती गेलाय मध्ये सॅम्पल लोड केल्यानंतर पहिला कंपाऊंड इल्युट आउट व्हायला किती वेळ लागलाय त्याच्यानंतर किती वेळाने दुसरं कंपाउंड त्या सोल्युशन मधलं इल्युट आउट आउट झालंय तर हे सगळं आपल्याला या डिटेक्टर मध्ये समजू शकतो म्हणून त्याला आपण सॅम्पल डिटेक्टर आणि या दोन गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या सगळ्याच क्रोमॅटोग्राफिक ह्याला नसतात पण जे ऍडव्हान्स्ड आहेत त्याला सगळ्याला आपण ते वापरू शकतो म्हणून तिथे दिलेलं आहे की डिटेक्टर अँड चार्ट रेकॉर्ड to give a continuous record of the presence of the analytes in the eluate as it emerges from the column the detection is usually based on the measurement of the physical parameter such as visible or ultraviolet absorption or fluorescence either visible or ultraviolet signals uh, absorption jay hai the signals dile jata hai and the signals varun detect kela jata ki kadhi kutla uh, compound elute out hota hai te anusar aplyala chromatogram milto tyachyavar peaks astat te pan kasa bagaycha te mi tumhala pudcha slide madhe dakhavte ki general idea aplyala kashi geta yu shakto nantar fraction collector te jeche madhe tumche je elute out honare je compounds ahet te kay honare collect honasathi collect karnyasathi tumhala fraction collector fraction manje kay akhya solution cha chhota sa part म्हणून त्याला काय म्हणलं फ्रॅक्शन फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड म्हणतो ना आपण सो दॅट इज फ्रॅक्शन सो द एन्टायर सोल्युशन यू हॅव ऍडेड टू युअर क्रोमॅटोग्राफी एक्सपेरिमेंट आणि त्याच्यातून तुम्ही वेगवेगळे फ्रॅक्शन जसे इल्युट आउट होत जातील तसे तुम्ही ते गोळा करताय आणि त्या वेगवेगळ्या फ्रॅक्शन मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपाऊंड त्याच्या स्पीड नुसार इल्युट आउट झालेली असणार आहे असं पण असू शकतं की सलग तीन फ्रॅक्शन मध्ये एकाच प्रकारचं कंपाऊंड असेल बरोबर तुमचं जर फ्रॅक्शन कलेक्टर जितका जास्त मोठा तितकं जास्त त्याच्यात बसणार आहे पण मोठा असेल तर काय होईल कधी कधी दोन वेगवेगळे जे असतील कंपाऊंड ते पण एका ह्याच्यात येऊ शकतात म्हणून शक्यतो काय रेकमेंड केलं जातं की छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब साईडचे फ्रॅक्शन घ्या तीन सलग फ्रॅक्शन मध्ये एक कंपाऊंड आला तरी चालेल पण लगेच तुम्हाला दुसरं फ्रॅक्शन घेतल्यामुळे दोन कंपाऊंड व्यवस्थित तुमचे वेगवेगळ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये जाण्याची शक्यता जास्त आहे म्हणून ते काय म्हणतात की कमीत कमी व्हॉल्युमचे फ्रॅक्शन तुम्ही कलेक्ट करा इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का एखादा याच्यातला या स्लाईड मधला एखादा पॉइंट कळला नाहीये किंवा कन्सेप्ट व्यवस्थित समजलेली नाहीये व्हिडिओ मध्ये काही डाऊट आहे कोणाला कोणाला आहे का मॅम मला एक होता हा बोल 
जेव्हा ते ग्लास चे असतात ना कॉलम तेव्हा आपल्याला ते व्हिजिबल असतात मग स्टीलच्या कॉलम मध्ये कसं करणार की सेटल झाले की नाही झाले ग्लासचे हे जे मी आता आपण आता जे कॉलम क्रोमॅटोग्राफी बघितली छोटी त्याच्यामध्ये ग्लास मध्ये केलं होतं त्यांनी आणि आपल्याला दिसत होत बरोबर आणि असे आता मी तुम्हाला एचपीएस एचपीएलसीचं पण मशीन दाखवलं त्याच्यामध्ये एकदा तुम्ही सगळं सेटिंग लावलं त्याचं त्याला हवेत ते सोल्युट त्याला हवेत ते सॉल्वंटस एक असे बरण्या भरून ठेवलेले असतात सॉल्वंटचे आणि त्याचे ट्यूब्स घालून ठेवलेले असतात की त्याला हवाय तो सॉल्वंट तो कधी पण घेईल त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आत कॉलम असतो त्या कॉलम मध्ये ऑलरेडी मॅट्रिक्स घालून ठेवलेलं असतं ते पण आपल्याला सगळं आत त्याचं सेट असतं केलेलं आपल्याला काय करायला लागतं फक्त बाहेरून तुम्हाला फक्त सॅम्पल आत लोड करायला लागतं आत तो कॉम्प्युटर बेस्ड आहे ते सॉफ्टवेअर बेस्ड आहे त्याचं तो सगळं आत मॅनेज करतो कधी सोल्युट घ्यायचं आहे तर त्याचं ते घेतो कधी एखादं कंपाऊंड आता इल्युट आउट व्हायला लागले क्रोमॅटोग्राम मध्ये आपल्याला दिसतं तुम्हाला मी दाखवते कसं दिसतं क्रोमॅटोग्राम मध्ये हे बघा असं क्रोमॅटोग्राम मध्ये दिसतं इथे तीन वेगवेगळे तीन वेगवेगळे सॅम्पल्स आपण बघतोय ए हे दोन वेगवेगळे सॅम्पल्स आहेत इथे बघा हे दोन काय आहेत एकदम व्यवस्थित रेझोल्युशन झालेलं आहे एकदम व्यवस्थित सेपरेट आउट झालेलं आहे ते कसं कळतंय मला बघून तर पहिलं एक एकच सोल्युशन आहे त्या सोल्युशन मध्ये दोन हे आहेत दोन केमिकल्स आहेत एक सोल्युशन आहे त्याच्यात दोन वेगवेगळे केमिकल्स आहेत आणि ती दोन्ही केमिकल्स मला सेपरेट करायचे मग आता याच्याकडे या पहिल्या याच्याकडे बघून मला कळतंय व्यवस्थित की ते दोन्ही केमिकल्स व्यवस्थित सेपरेट झाले कसं कळतंय तर हा पहिला पीक व्यवस्थित आलेला आहे पहिल्या कंपाऊंडचा मध्ये पूर्ण सिग्नल ड्रॉप झालेला आहे त्याचा आणि नंतर हा दुसरा पीक आलाय याचा अर्थ हा पहिला पीक इथे येऊन गेलाय इथे हा ड्रॉप झालाय आणि इथे हा दुसरा चालू झालाय बरोबर आता इथे बघा इथे काय झालेलं आहे इथे हा पहिला पीक तर आलाय पण हा पूर्ण ड्रॉप झालेला नाहीये हा येत असताना हा कमी होत असताना त्या दुसऱ्याचा पीक चालू झालाय याचा अर्थ इथे काय झालेला आहे इथला पार्ट आहे इथं मिक्सचर आलेला आहे व्यवस्थित सेपरेशन या दोन केमिकल्स त्या सोल्युशन मधलं झालेलं नाही आणि तिसऱ्यात काय झालेलं आहे टेलिंग झालेलं आहे एक्सेसिव्ह टेलिंग म्हणजे ध कुठलंच व्यवस्थित झालेलं नाहीये हळूहळू हळू फक्त हे कमी होत झालंय अजिबात इथे सेपरेशन आपल्याला दिसत नाहीये इथे फ्युज पिक्स दिसत आहेत म्हणजे हे फ्युज झालेले आहेत पिक्स इथे हा कमी होत असतानाच हा वाढायला लागलाय त्यामुळे इथल्या एरियामध्ये इथे आपल्याला त्या केमिकलचं मिक्सर दिसणार आहे सेपरेशन व्यवस्थित दिसणार नाही तर हे आपल्याला कॉम्प्युटरवर बघता येतं हे जे आहे हे क्रोमॅटोग्राम जर डेव्हलप होत जातोय तो आपल्याला कॉम्प्युटरवर बघता येतो आणि कॉम्प्युटरवर आपण अनालिसिस करू शकतो की हा कुठे थांबायचा आणि कुठे नाही थांबायचंय त्यावेळेस आपल्याला कॉलम मध्ये बघायची गरज नसते आपल्याला दिसतच नाहीत कॉलम्स ते त्या मशीनच्या आत असतात पूर्ण आणि आपल्याला ते कॉलम्स दिसतच नाहीत गॅस क्रोमॅटोग्राफी मध्ये कसं कळणार आहे आपल्याला ग्रॅस क्रोमॅटोग्राफी मध्ये पण आपल्याला कळत नाही किंवा आता काय झालेलं आहे आता आपण जे वापरले आपण आता जो व्हिडिओ बघितला त्या व्हिडिओमध्ये जे त्यांनी सॅम्पल वापरले ते कलर्ड सॅम्पल होतं येलो कलरचं सॅम्पल होतं त्यामुळे आपल्याला दिसत होतं की ते हळूहळू खाली चालले बरोबर जर कलरलेस सॅम्पल असेल तर जर कलरलेस सॅम्पल असेल तर आपल्याला कळणारच नाहीये कधी कुठे काय पोहोचले ते सॅम्पल त्यामुळे आपल्याला अंदाजे फ्रॅक्शन घ्यावे लागतात जवळजवळ वीस पॉईंट म्हणजे डिपेंड्स ऑन युअर सोल्युशन तुम्हाला बऱ्यापैकी सोल्युशनचा अंदाज असतो की कोणती केमिकल्स त्याच्यात असू शकतात किती एलिव्हेंट लागू शकतं हे प्रॅक्टिसनी आणि एक्सपिरियन्सनी आणि अंदाज आणि तुमच्या लिटरेचर रिव्ह्यू मधनं तुम्हाला कळते ही गोष्ट आणि त्या नॉलेजचा वापर करून तुम्ही क्रोमॅटोग्राफी करताना मग तशा पद्धतीने तुमचे फ्रॅक्शन घ्यावे लागतात की वीस पंचवीस टेस्ट ट्यूब्स तुम्ही वापरल्या एक सपोज पन्नास एम एल किंवा शंभर एम एल तुम्ही एलिव्हेंट रन केलं तुमच्या क्रोमॅटोग्राफिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन एक्सपेरिमेंट मधनं की तुम्ही तो थांबवायचा आहे त्यामुळे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला तुमचं कॉलम बघायलाच लागेल प्रत्येक वेळेस तुम्हाला तुमचा इल्युवेंट इल्युट म्हणजे तुमचा जो सॅम्पल आहे तो इल्युट आउट होताना बघायलाच लागेल याची गरज नाही एकच गोष्ट फक्त कॉलम क्रोमॅटोग्राफी मध्ये लक्षात ठेवायची असते की स्टेशनरी तुमची जी फेज आहे ती फेज ड्राय आउट नाही व्हायला पाहिजे ती कंपल्सरी सबमर्ज राहिली पाहिजे तुमच्या मोबाईल पेज मध्ये सॉल्वंट मध्ये आणि मशीन त्याचं ते ती काळजी घेतो दुसरे कुठले गॅस क्रोमॅटोग्राफी वगैरे असतात ते जे मोठी मशीन असतात ती त्यांची त्यांची ही सगळी काळजी व्यवस्थित घेतात आपल्याला त्यांना फक्त सॉल्वंट द्यावा लागतो व्यवस्थित टाइम सेट करायला लागतो आणि आपलं सॅम्पल जे आहे जे सॅम्पल तुम्ही ऍड करणार आहे ते त्यांना मशीन्स ला एक्सपेक्टेड असलेल्या फेज मध्ये आयदर लिक्विड किंवा आयदर कुठल्या गॅस टेक मध्ये ते व्यवस्थित प्युअर फॉर्म मध्ये द्यावं लागतं 
एवढीच काळजी फक्त इन द केस ऑफ मशीन आपल्याला घ्यावी लागते बाकी सगळं काम मशीन त्यांचं त्यांचं करतात झालं क्लिअर प्रज्ञा तूच विचारलेलंस ना मला नाही मॅम समृद्धी समृद्धी ओके समजलं हो मॅम हा अजून कोणाला काही डाऊट आहे का तर इथे आपल्याला मी म्हणलं बघा की टर्म्स आपल्याला बघायच्या आहेत काय आहेत त्या तर पहिली एक आहे ती रिटेन्शन टाइम आहे आणि दुसरी आहे ती रिटेन्शन फॅक्टर या दोन पॉईंट आहेत ते बऱ्याच क्रोमॅटोग्राफीच्या एक्सपेरिमेंट्स मध्ये आपल्याला जरा लक्ष द्यावं लागतं त्याच्याकडे जेव्हा तुम्ही एक्सपेरिमेंट कराल इन द फ्युचर तेव्हा हे दोन जे पॉईंट आहेत ते थोडेसे एकच मिनिट स्लाइड दिसते ना तुम्हाला येस मॅम दिसते ओके इथलं कळलं तुम्हाला काय झालंय ते बघून समजत असाच क्रोमॅटोग्राम आपल्याला आपल्या कॉम्प्युटरवर दिसतो जेव्हा आपण जे डिटेक्टर्स आणि क्रोमॅटोग्राम किंवा कॉम्प्युटर स्क्रीन लावलेले असते ज्या क्रोमॅटोग्राफीच्या मशीनला तिथे आपल्याला असा क्रोमॅटोग्राम दिसतो हे असं काही यायला लागलं की समजायचं की तुमचं काहीतरी चुकलेलं आहे जर तुमचं सॅम्पल लोड करताना तुम्ही ते व्यवस्थित लोड केलेलं नाहीये किंवा तुमचं इल्युवेंटचं सिलेक्शन जे आहे जे सॉल्वंट सिलेक्शन आहे ते चुकलेलं आहे किंवा तुमचा जो कॉलम आहे तो व्यवस्थित तुमच्या स्टेशनरी फेसनी सेट झालेला नाहीये अशा गोष्टी होऊ शकतात जर व्यवस्थित तुमचं किंवा व्यवस्थित सिलेक्शनच झालेलं नाहीये म्हणजे चुकीचा कुठला तरी स्टेशनरी फेस वापरलेली आहे अप्रोप्रिएट स्टेशनरी फेस किंवा मोबाईल फेस तुम्ही तुमच्या सॅम्पलसाठी वापरलेली नाही हे याच्यावरून निष्पन्न होत तर आपल्याला काय बघायचं आहे रिटेन्शन टाइम अँड रिटेन्शन फॅक्टर या दोन जरा कन्सेप्ट आहेत ते थोडेसे आपल्याला समजून घ्यायचे रिटेन्शन टाइम आहे क्रोमॅटो इथे पहिल्यापासून वाचते मी अ क्रोमॅटोग्राम इज अ पिक्टोरियल रेकॉर्ड ऑफ द डिटेक्टर रिस्पॉन्स ऍज फंक्शन ऑफ इल्युशन व्हॉल्युम ऑर रिटेन्शन टाइम मग हे जे क्रोमॅटोग्राम आहे तो आपल्याला कोणत्या बेसिस वरती सगळे ग्राफ किंवा पिक्स दाखवतोय तर तो काय करतो त्याचा त्याचा जो कॉम्प्युटर किंवा अल्गोरिदम आहे ते त्याचा त्याचा डेटा अनालिसिस करतो कोणता डेटा वापरतो त्या अनालिसिस करायला तर इल्युशन व्हॉल्युम आणि रिटेन्शन टाइमचा डेटा ते वापरत म्हणजे किती प्रमाणात इल्युशन होत आहे तुमच्या कंपाऊंडचं आणि किती वेळ रिटेन होत आहे ते कंपाऊंड तुमच्या कॉलम मध्ये या दोन गोष्टींचा या दोन डेटाचा वापर करून तो क्रोमॅटोग्राम तुम्हाला ते पीक दाखवतो सगळे बरोबर सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सिरीज ऑफ पीक्स ऑर बँड आयडियली सिमेट्रिकल इन शेप आपण बघितलं की सिमेट्रिकल शेप मध्ये होते ते पीक्स बरोबर जे व्यवस्थित सेपरेट आउट झालेले जे दोन होते ते व्यवस्थित सिमेट्रिकल पीक्स होते रिप्रेझेंटिंग द इल्युशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल अनालाइट मग एक पीक आहे दॅट इज वन इंडिव्हिज्युअल अनालाइट नंतर मध्ये काय होणार आहे ड्रॉप झालाय तो पीक नंतर परत तो पीक होतोय म्हणजे दुसरा जो अनालेट आहे त्या सोल्युशन मधला तो सेपरेट व्हायला चालू केलेला आहे बरोबर ते आपल्याला ते व्यवस्थित क्लिअर त्या डायग्राम मधनं कळत होत सो द रिटेन्शन टाइम टी आर फॉर इच अनालेट हॅज टू कॉम्पोनंट कोणताही अनालेटचं जो रिटेन्शन टाइम आहे त्याला दोन वेगवेगळे फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट आहेत द फर्स्ट इज द टाइम इट टेक्स द अनालेट मॉलिक्युल्स to pass through the free spaces between the particles free spaces between the particles of the matrix coated with stationary phase manje atta apan atta cha je apan column chromatography baghitle jecha madhe silica slurry vaparli hoti stationary phase manu ata tyacha madhe kase asnare tyacha madhe व्हाइट बोर्ड कस काय दिसत व्हाइट बोर्ड कस काय दिसत तुम्हाला सगळ्यांना दिसतोय व्हाइट बोर्ड नाही मॅम ठीक आहे राहू दे
हे आपला कॉलम आहे बरोबर मी हे खूप मोठ करून दाखवतो तुम्हाला सगळ्यांना दिसत आहे ना मी ओपन केलेलं हो दिसते ओके सो हा आपला कॉलम आहे आता हे मला माऊस व्यवस्थित काढतात नाही पण जनरल तुम्हाला आयडिया यायला मी खूप खूप मॅग्निफाय करते तो कॉलम आता खूप मॅग्निफाय करते तर त्याच्यात आपण काय भरले ते सगळ्या सिलिकाचे स्लरी इथपर्यंत भरलेल्या बरोबर इथं खाली त्याला इल्युशनला बाहेर यायला जागा आहे इथून बाहेर यायला त्याला जागा आहे ठीक आहे आता याच्यात मी सिलिकाच्या स्लरी भरल्या त्या एकदम मायक्रोस्कोपिक लेवलला आपण जर बघितल्या तर इथे एक सिलिकाचा तो बीड असणार आहे इथे एक बीड असणार आहे इथे एक बीड असणार आहे मग इथे एक असणार आहे बरोबर हे असे एकदम छोटे छोटे पण ते छोटे छोटे जे पार्टिकल्स आहेत सिलिकाचे ते असे एकमेकांवर स्टॅक झालेले बरोबर ते एकमेकांवर सगळे असे स्टॅक होऊन इथं पूर्ण ही अशी लेवल तयार झाली आहे सिलिकाची जेव्हा आपण सॉल्वन टाकतोय सॅम्पल बरोबर तेव्हा ते काय आहे पाणी आहे बरोबर ते काय आहे पाणी आहे ते काय होणार आहे हळूहळू हळू या मधल्या ह्याच्यातनं हळूहळू हळू हे मधले छोटे छोटे जे गॅप आहे त्या गॅप मधन बाहेर येणार आहे बरोबर सो हा मधला जो मोकळा जो सो मधला हा जो मोकळा पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं वॉइड वॉल्युम या कॉलम मधला दोन पार्टिकल जे सिलिकाचे आहेत त्याच्यामध्ये मध्ये हा जो मोकळा पार्ट असेल त्याला काय म्हणणार आहे आपण वॉइड वॉल्युम ठीक आहे हे लक्षात ठेवायचं आता की ती जी फ्री स्पेस आहे द वॉल्युम ऑफ द स्प्री फ्री स्पेस इज रेफर टू एज द कॉलम वॉइड वॉल्युम ऑर व्ही झिरो आणि जे मॉलिक्युल्स आहेत आपले अनलाइट मॉलिक्युल्स जे आहेत त्यांना त्या फ्री स्पेस मधून पास व्हायला जो वेळ लागतो फ्री स्पेस मधून पास व्हायला जो वेळ लागतो दॅट इज डेड टाइम म्हणजे टी एम ठीक आहे दॅट इज डेड टाइम सो टी एम म्हणजे काय जे तुमचे मॉलिक्युल्स आहेत अनलाइट मॉलिक्युल्स आहेत त्या मॉलिक्युल्सना ते दोन पार्टिकल्सच्या मध्ये जो मोकळी जागा आहे त्या मोकळ्या जागेतनं हळूहळू खाली यायला काय जे वेळ लागणार आहे खाली येऊन इल्युट व्हायला जो वेळ लागणार आहे सो दॅट इज टी एम आणि ते जी फ्री स्पेस आहे त्या फ्री स्पेसला काय म्हणणार आहे वॉइड वॉल्युम ठीक आहे मग हे जे वॉइड वॉल्युम जे आहे किंवा टी एम जे आहे डेड टाइम की एखाद्या अनालाइटला त्या स्प्री स्पेस मधनं हळूहळू इल्युट व्हाइट व्हायला जो वेळ लागणार आहे दॅट इज डेड टाइम मग हा जो डेड टाइम आहे तो सगळ्या अनालाइट ना सेम असणार आहे कुठलंही अनालाइट असू देत जर ते सेम साईजच असेल तिथे कंडिशन आहे ती की जर ते अनालाइट जे आहे ते जर सेम साईजच असतील तर ते त्या फ्री स्पेस मधन यायला सगळ्यांना सेमच वेळ लागणार आहे जर ते सिलिकाच्या ऍक्च्युअल बीडशी काही इंटरॅक्ट होत नाहीये सिलिकाच्या बीडवर त्याचं ऍब्सॉर्प्शन होत नाहीये ऍडसॉर्प्शन होत नाहीये आणि ते फक्त मोकळ्या मोकळ्या स्पेस मधनं पूर्ण खाली येत आहे तर ते जे अनालाइट आहे ते सगळ्यांना सारखाच वेळ लागणार आहे बरोबर ठीक आहे टी एम कळलं का टी एम आणि वर्ल्ड वॉल्युम या गोष्टी कळल्या का दोन कुणाला डाऊट आहे का समजलं नाही आहे का कोणाला हॅलो ऋषिकेश थोडस ट्रिकी आहे आणि ते समजलं मॅडम बोर्ड नाहीये आणि समोर आपल्याला सांगता येत नाही त्यामुळे ते अजून जरा अवघड जात आहे त्यामुळे काही कळलं नसेल तर लगेच विचारा पूजा प्रज्ञा समजलंय मॅम प्रज्ञा आहे का प्रज्ञा प्रज्ञा मिटके आहे का बरं आहे का ग तुला ओके ठीक आहे 
ठीक आहे तर दॅट इज अजून आपण थोडस बघूयात वाटल्यास व्हिडिओ वगैरे याच्यावर कुठला असला तर अजून तुम्हाला क्लिअर कळेल पण वर्ल्ड वॉल्यूम म्हणजे काय दोन पार्टिकल्स मधला फ्री स्पेस आणि डेट टाइम म्हणजे काय त्या फ्री स्पेस मधनं तुमच्या अनालाइज ना ट्रॅव्हल करून कॉलम मधून खाली इलुटवर ठेवायला जेवढा वेळ लागतोय दॅट इज डेट टाइम मग सगळ्या अनालाइज ना तो सेमच असणार आहे कारण त्यांना फक्त त्या फ्री स्पेस मधनं विदाऊट इंटरॅक्टिंग एनी वन खाली यायचंय बरोबर ठीक आहे पुढे आता जाऊयात आपण द व्हॅल्यू ऑफ टी एम इथे बघा द व्हॅल्यू ऑफ टी एम टी एम म्हणजे काय डेड टाइम विल बी द सेम फॉर ऑल अनालाइट अँड कॅन बी मेजर्ड बाय युझिंग अँड अनालाइट दॅट डज नॉट इंटरॅक्ट विथ स्टेशनरी फेज बट सिम्पली स्पेंड ऑल ऑफ द इल्युशन टाइम इन द मोबाईल फेज ट्रॅव्हलिंग थ्रू द वर्ल्ड वॉल्युम म्हणजे काय कसं शोध टी एम कसा काढायचा शोधून तर अनालाइट असं अनालाइट की जे स्टेशनरी फेज बरोबर इंटरॅक्ट होत नाही स्टेशनरी फेज बरोबर अजिबात इंटरॅक्ट होत नाही ते फक्त इल्युशन इल्युशन होत आहे त्याचं डायरेक्ट इल्युएंट मधनं 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 त्या पार्टिकल्सच्या ते खाली लगेच इल्युट आउट होत आहे ते काय होणार आहे तो काय असणार आहे टीएम असा टीएम कॅल्क्युलेट किंवा असा टीएम आपण शोधून काढू शकतो आता या सगळ्या ज्या मी गोष्टी तुम्हाला सांगतेय या गोष्टी तुम्हाला एखादा तुमचा क्रोमॅटोग्राफीचा एक्सपेरिमेंट सेटअप करायचा असेल आणि त्यासाठी कोणतं सॉल्वंट घ्यायचंय किंवा कोणता सॅम्पल त्याला चालेल कोणत्या सॉल्वंटला कोणतं सॅम्पल चालेल कोणता स्टेशनरी फेज चालेल हे जेव्हा आपण ठरवतोय सुरुवातीला एकदमच नवीन ब्रँड न्यू असं कुठलं तरी तुमचं सॅम्पल आहे आणि तुम्हाला तुमचं सॉल्वंट सिस्टीम तुम्हाला तुमचे स्टेशनरी फेज आणि इल्युएंट वगैरे हे सगळं ठरवायचं आहे त्याच्या मग मेन एक्सपेरिमेंटच्या आधी तुम्हाला या सगळे जे टायमिंग्स आहेत ती काढावे लागतात की वर्ल्ड वॉल्युम किती असू शकतो किंवा टीएम किती असू शकतो मग जर टीएम शोधायचा असेल तर तुम्ही तुमचा क्रोमॅटोग्राफी नेहमी सारखी सेटअप करणार आणि काय करणार आहे असं अनालाइट तुम्ही टाकणार त्याच्यात नोन अनालाइट की जे या स्टेशनरी फेज बरोबर अजिबात इंटरॅक्ट होणार नाहीये आणि डायरेक्ट ते काय होणार आहे त्या इल्युएंट मधनं पार्टिकलच्या मधल्या मधल्या स्पेस मधनं पूर्ण खाली येणार आहे आणि जो टाइम लागतोय आफ्टर द सॅम्पल लोडिंग अँटील इट इल्युट आउट इन युअर फ्रॅक्शन तो जो टाइम आहे दॅट यू विल रेकॉर्ड ऍज अ डेट टाइम बरोबर ठीक आहे हे झालं डेट टाइमच ऑब्झर्वेशन तुम्ही सपोज आधी करून ठेवलेलं असेल तर द सेकंड कॉम्पोनंट इज द टाइम द स्टेशनरी फेज रिटेन्स द अनालाइट रेफर टू ऍज द ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम सेकंड कॉम्पोनंट मात्र जो आहे मात्र जो आहे तुमच्या रिटेन्शन टाइमचा तो काय आहे तर तुमचा जो अनालाइट आहे तुमचा जो सॅम्पल आहे तो तुमच्या स्टेशनरी फेज बरोबर इंटरॅक्ट होतोय आयदर त्या सिलिकावर ऍडझॉर्ब होतोय किंवा अजून कुठला बीड असेल त्याला कुठलं एखादं सबस्ट्रेट लावलं असेल आणि तुम्ही जर एन्झाईम इल्युट आउट करताय तर तो एन्झाईम त्या सबस्ट्रेटला अटॅच झालेला असेल किंवा अनायन एक्सचेंजर्स सारख्या गोष्टी असतील की जे अनायन लावलेलं आहे तर तुम्ही कॅटायन सॅम्पल ला ऍड केलेलं असेल तर कॅटायन त्याला बाइंड होणार आहे हे काय झालंय इंटरॅक्ट होत आहे स्टेशनरी फेज बरोबर आणि मधल्या फ्री स्पेस मधून ते खाली येत नाहीये सो तुमच्या स्टेशनरी फेजने तुमच्या अनालाइटला रिटेन करून ठेवलंय पकडून ठेवलंय आणि तुम्ही नंतर ज्याच्या पद्धतीने इल्युशन इल्युएंट जास्त जास्त टाकाल किंवा पी एच बदलाल तर त्यानुसार काय होणार आहे ते इल्युट आउट व्हायला नंतर चालू होईल तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं इल्युशनच किंवा व्हॉल्युम वाढवलं इल्युशन इल्युएंटचा तर ते मे बी खाली येईल तर दॅट इज नोन ऍज ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम काय आहे ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम द टाइम द स्टेशनरी फेज रिटेन्स द अनालाइट पकडून ठेवलंय कोणत्या तरी पद्धतीने तुमच्या स्टेशनरी फेज ने अनालाइटला दॅट इज नोन ऍज ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम टी डॅश आर ठीक आहे टी डॅश आर दिस टाइम इज कॅरेक्टराइज ऑफ द दिस टाइम इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द अनालाइट अँड इज द डिफरन्स बिटवीन द ऑब्झर्व रिटेन्शन टाइम अँड द डेट टाइम म्हणजे हे जे आहे ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम जे आहे ते मात्र काय असणार आहे प्रत्येक अनालाइटच तुमच्या सोल्युशन मधल्या प्रत्येक कंपाउंडच वेगवेगळं असणार आहे कारण कोणत्या कंपाउंड स्टेशनरी बरोबर स्टेशनरी फेज बरोबर कोणत्या प्रकारे इंटरॅक्ट होईल ते सांगता येत नाही किती स्ट्रॉंग असेल ते इंटरॅक्शन कोणते बॉन्ड फॉर्मेशन झालेले असतील स्टेशनरी फेज बरोबर ते आपल्याला काही सांगता येत नाही त्यामुळे ते काय असणार आहे प्रत्येक अनालाइटच कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे त्याचं ते वेगवेगळं असणार आहे पण जर तुम्ही वर्ल्ड वॉल्युम किंवा डेट टाइमचा जर विचार केला 
ज्याच्यामध्ये अनालाइट जे आहे जे स्टेशनरी फेस बरोबर इंटरॅक्ट होत नाहीये तर ते अनालाइट काय आहे त्या अनालाइटचं जे डेट टाइम आहे ते सेम असणार आहे कारण देर इज नो इंटरॅक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेस अँड इट इज जस्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टेशनरी फेस इट इज नॉट इंटरॅक्टिंग विथ द स्टेशनरी फेस बट वेन द अनालाइट इज इंटरॅक्टिंग विथ द स्टेशनरी फेस इन आयदर बॉन्ड फॉर्मेशन किंवा अजून कुठल्या गोष्टीने अजून कुठली गोष्टीने जर ते इंटरॅक्ट होत असेल स्टेशनरी फेस बरोबर तर मात्र इल्युशन व्हायला त्या अनालाइटला वेळ लागणार आहे ती स्टेशनरी फेस धरून ठेवणार आहे त्या अनालाइटला अँड दॅट टाइम ऑफ द रिटेन्शन ऑफ युअर अनालाइट टू द स्टेशनरी फेज इज नोन ऍज ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम आणि ते कॅल्क्युलेट कसं करायचं इथं दिलंय बघा टी डॅश आर म्हणजे ऍडजस्टेड रिटेन्शन टाइम आहे इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू टी आर मायनस टी एम टी एम म्हणजे काय हे सगळ्यांना आपल्याला माहितीये टी एम काय आहे टी एम इज डेट टाइम आणि टी आर म्हणजे ऑब्झर्व ऑब्झर्व इल्युशन तुम्हाला जे दिसतंय किती रिटेन्शन टाइम आहे ऑब्झर्व करून नुसतं तुम्हाला किती टाइम दिसतंय दॅट इज ऑब्झर्व रिटेन्शन टाइम हे ते कॅल्क्युलेशन आहे थोडस समजलं का कन्सेप्ट कुणाला याच्यात काय अजून डाऊट आहे का किंवा वाचून या समजा समजलं नाही याच्यातलं कुठला पॉईंट तर मला पुढच्या लेक्चरला परत विचार अजून आपल्याला अजून एक टर्म आहे रिटेन्शन फॅक्टर ही पण एक छोटी टर्म आहे ही घ्यायची आहे रिटेन्शन फॅक्टर म्हणजे काय आहे इट इज सिम्पली द ऍडिशनल टाइम द अनालाइट टेक्स टू इल्युट फ्रॉम हे पुढच्या लेक्चरलाच घेऊ तुमचं कन्फ्युजन होईल रिटेन्शन टाइम वाचून याल का सगळी जण आणि काय नाही समजलंय ते मला विचारा नेक्स्ट लेक्चरला कुठला पॉइंट नाही कळलेला रुची समजलाय का तुला हो ऐश्वर्या दशरथ दिग्विजय येस मॅम समजलं समजलंय ओके नाही कुठला पॉइंट समजला तर मला नेक्स्ट लेक्चरला विचारा ठीक आहे तुमचा आज सी ट्रिपल आयचा किती लाय लेक्चर पाच वाजता मॅडम ओके ठीक आहे चालेल लिव्ह केलं तरी चालेल